السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و اصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقشه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم و قل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل كان زہوقا প্রশংসামাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি আজকে আজকে দুই এগারো দু হাজার উনিশ চলছে আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবো আপনাদের সামনে আগে ঘোষণা করেছিলাম যে মওলানা তামিহিদুল মওলা বলে একজন ব্যক্তি আছে মাসলাকে দেওবন্দি তিনি একটি আলোচনা তার বেশ কিছুদিন থেকে আমি দেখছি বিভিন্ন ভাইয়ের আমাকে পাঠিয়েছেন সে বিষয়টি আলোচনা করার জন্য যে হেডিং দিয়েছেন যে সাহাবিদের যুগ থেকেই মাজাব বা তাকলিদ এটা ছিল এই বিষয়ের নামে তিনি একটা আলোচনা করেছেন আমার কাছে যেটা এসেছে প্রায় আট মিনিট মতো আলোচনাটি আলহামদুলিল্লাহ আমি আলোচনাটা বেশ কয়েকবার শুনেছি শোনা পরে মনে স্থির করলাম যে এই আলোচনাটি জব দেওয়া দরকার কেননা তিনি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আমি আগে বলেছি যে তামিদুল মৌলা তিনি দলিল ভিত্তিক আলোচনা করে তবে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তিনি ছল চাতরি কলা কৌশল করে যেগুলো সাধারণ মানুষের ধরাটা মানে খুবই মানে বিপজ্জনক বা তারা মানে ধরতে পারবে না যে তিনি খেয়ানোটা আসলে কোথায় করেছে তবে যারা ইলমের ময়দানে আছে তারা অবশ্যই ধরে ফেলবে যে আসলে তিনি এই জিনিসটাকে কিভাবে পেশ করলেন মনে দেখবেন তামিদুল মল্লার অধিকাংশ আলোচনা যেগুলো তিনি করে থাকেন অনেকটি এমন যে জল খাবার এটাকে তিনি বোঝান যে না এটা খাবার জল মানে সব ধরেকে উল্টিয়ে দেন মানে জল খাবার একটা এক জিনিস আর খাবার জল এটা একটা ভিন্ন জিনিস শুধু এদিকে শব্দ এদিকে করা এদিকে শব্দ এদিকে করা তিনি এটা করতে খুব ওস্তাদ আমি এটা খুব ভালোভাবে দেখেছি তার আলোচনাতে দেখবেন আর একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে তার আলোচনার ঢং বা কোয়ালিটি বা তার খেয়ানোত কেমনভাবে করে একটা হচ্ছে খাবার জল একটা জল খাবার খাবার জল আর জল খাবার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে শুধু শব্দের এদিক ওদিক করে দিলেই পুরো মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে ছেলে মেয়ে একটা ছেলে মেয়ে প্রথমে ছেলে তারপরে মেয়ে এটাকে যদি উল্টে দেন তাহলে মেয়ে ছেলে তো ভাই মেয়ে ছেলে মানে একটা নারীকে বোঝাচ্ছে আর যখন ছেলে মেয়ে মানে ছেলেও বোঝাচ্ছে মেয়ে বোঝাচ্ছে তো আসলে আজকে আমরা যে আলোচনাটা করতে চলেছি তামিদুল মওলা হাফেজ আহুল্লাহ দামাত বার কাতু আলিয়া তিনি ঠিক এই জিনিসটাই করেছেন আপনাদের সামনে আলোচনা করব তার আগে তার ভিডিওটা আমরা আপনাদেরকে শ্রবণ করাবো যে তিনি যে বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন বিষয়টার নাম ছিল সাহাবিদের যুগে থেকে তাকলিদ আমি একটা কথা বেশ চিন্তা করছি বেশ কয়েকদিন থেকে যেটা আসলে তাকলিদ না তাকলিফ মানে মানে তাকলিদ নিয়ে আলোচনা করতে করতে তার এক তো তাকলিফে মানে তাকলিফের মধ্যে পড়ে গেছে মানে পেরেশানের মধ্যে পড়ে গেছে কেউ বলছে তামিদুল মওলা বলছে যে সাহাবিদের যুগ থেকেই নাকি তাকলিদ বা মাঝাব এটা ছিল আবার কিছু কিছু হানাফি দেবন্দি বেরলবি ওলেমারা বলছে যে না সাহাবিদের যুগে তাকলিদ ছিল না প্রয়োজনই ছিল না আমি দলিল পেশ করবো ইনশাল্লাহ আবার কোনো কোনো দেবন্দি বেরলবি আবার কোনো মাসলাকে আহানাফ যারা আছে তারা আবার বলছে না এই তাকলিদটা মূলত শুরু হয়েছে দুশো হিজরি পর থেকে আবার কেউ কেউ দাবি করছে না চারশো বছর হিজরি পর থেকে আবার কেউ কেউ বলছে আরে তাকলিদ হচ্ছে এমন একটা জিনিস এটা আদব আলাহ সাল্লাম থেকে শুরু হয়েছে আশ্চর্য তার জন্য আমি বলছি এটা তাকলিদ না তাকলিফ মানে তাদের তাকলিফ হয়ে গেছে তাকলিদ দিয়ে প্রমাণ করতে গিয়ে পেরিশান হয়ে গেছে তো যাই হোক আমরা সে বিষয়ে ধারাবিক পর্যায়ে আলোচনা করব আসুন আগে প্রথমে আমরা তামিহিদুল মওলা তার আমরা কিছু আলোচনাটা শুনে নিই যে আলোচনাটাকে আজকে আমরা ইলমি এবং ইসলাহি বলতে পারেন ইলমি হাকিকি এবং অ্যান্টি ভেনাম আমরা জব দেবেন ইনশাল্লাহ আপনারা শ্রবণ করেন আমাদের তামিদুল মৌলাকে সকলেই চেনেন এনাকে পরিচয় করার নতুন কিছু নেই তাকে সকলেই চেনেন আমি আলোচনাটা দিচ্ছি সময় নষ্ট না করে আপনার আলোচনা শ্রবণ করুন আগে যেভাবে চলছে এভাবে চলতে সমস্যাটা কোথায় বরং কেউ তো ওইভাবে বড় গর্ব করে জোরের সাথে বলেন সাহাবিদের যুগে মাঝাব ছিল না কোথায় কোথায় মাঝাব নতুন বেদাত নানা কথা এ বিষয়টা আমি আসলে যদি মাঝাব আসলে কি জিনিস এটা উপলব্ধি কেউ করতে পারে ভালো করে বোঝানো যায় তাহলে এই প্রশ্নই থাকবে না কিন্তু আমি এখন এই বিষয়টা যাব না আমি যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হলো এই কথাটা সাহাবি যুগে মাঝাব ছিল না মাঝাব পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে এই কথাটা আমাদেরও নয় কোনো আহলুসন্নার নয় এ কথা প্রথম বলেছে শিয়া এই বক্তব্য প্রথম বলেছে শিয়া রাশিয়া আচ্ছা প্রথমে এই জবাবটা দিয়ে দিই তিনি যখন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মাঝাব নেই এটা প্রথম বোঝাতে চেয়েছে যে প্রথম এই দাবি করে আহলু সুন্নার কেউ নয় বরং আহলে তার সেই ইউজার আছে শিয়ারা তো ঠিক অ্যান্টি ভেনম আমরা জবাব দিই তামিদুল মোলা সাহেবকে একটু ধৈর্য ধারণ করুন আমরা বলি যে এই উম্মতের মধ্যে মুসলিম উম্মার মধ্যে 
নবীর পরে কোন ব্যক্তিকে কোন উম্মতিকে শিরোধার্য করে তার অনুসরণ করা এটা প্রথম যারা দাবি করেছে তারা শিয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাসী কয় ইমামে শিয়ারা বিশ্বাসী বারো ইমামে বিশ্বাসী নবীর পরে একদম তারা ইমামে বিশ্বাসী বারোটা ইমামে বিশ্বাসী আমরা প্রমাণ করতে পারি দেবন্দি বেরলবি হানাফি যারা আছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারা কিন্তু বারো ইমামে বিশ্বাসী যেমন চারটে ইমাম ইমাম আবু নিফা শাফি মালিক আহমেদ ইবন হাম্বাল রেমহল্লা তারপরে চারটা তরিকা আছে চিস্তিয়া কাদরিয়া আপনারা জানেন চার চার আট হয়ে গেল দুটো হচ্ছে আবুল হাসান আস্তা আসারি আর মাতুরুদি দুটো আকিদার ইমাম তারপরে বেড়ে খেয়ে এসেছে কি দেবন্দি ওলেমাদের একটা ভাগ পেরলবিদের একটা ভাগ ইন টোটাল তাদের মধ্যে বারোটাই ইমান পা ইমাম পাওয়া যায় তাহলে আমরা এই কথা তো স্বাচ্ছন্দে বলতে পারি যে নাবির পরে কোনো উম্মতির মধ্যে থেকে একজন ইমাম নিযুক্ত করে ইমামকে মানাটা অপরিহার্য ফরজ নামলে গুণাগার মুশরেক এই ফতুয়া প্রথম যারা দিয়েছে তারা হচ্ছে শিয়ারা আর পরবর্তী সময়ে আপনাদের মতো কিছু লোক তো এটা অ্যান্টিভেনাম জবাব এখানে রাগ করার কোনো কিছু নেই দেখেন এখানে আমাদেরকে এসব আলোচনা কেন করতে হবে কেন আমাদের আলোচনা করতে হবে বারবার কেন আমাদেরকে তাকলিদ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে কেন আহলে হাদিস হানাফিদের মধ্যে ইক্তিলাফ এগুলো নিয়ে বারবার কেন আমাদের আলোচনা করতে হবে অনেকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে রুহুল আমিন ভাই আপনারা এই বিষয় নিয়ে খুব সবসময় আলোচনা করছেন তো ভাই কেন করছে আপনারা হয়তো অনেকে ফিল্ডে নেই আপনাদেরকে কয়েকটা বই দেখা বুঝতে পারবেন এই বইটার নাম কি জানেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন বইটার নাম হচ্ছে মাঝাব ত্যাগের শেষ পরিণতি ইসলাম ত্যাগ এটা মনিরুল ইসলাম ইনি সংযোজন করেছেন আর মূল বই হচ্ছে জাহিদ কাউসারি হানাফি দেবন্দিরা তাদেরকে তাকে মাথা তাজ মনে করে একজন মানে সবচেয়ে বড় এখন তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছে মানে তাকে তার সম্মান তার মাকাম তার মর্যাদা তার সার বর্ণনা করতে দেবন্দি ওলে মারা পিছু পা হয় না তার একটা বই যে মাঝাব ত্যাগে শেষ পরিণতি ইসলাম ত্যাগ তো ভাই মাঝাব যারা ত্যাগ করেছে তা ইসলাম ত্যাগ করেছে ভাই পরিষ্কারভাবে আহলুল হাদিসদেরকে বলতে চাইছে এরা জাহান্নামি এতটাই আশ্চর্য হবেন মানে এখনো বলার কিছু আছে এই বইটার শেষে প্রায় দুইশো চল্লিশ জন দুইশো চল্লিশ জন আলেমে সিগনেচার আছে যারা মাঝাব ত্যাগ করবে তারা পথভ্রষ্ট গোমরা সব দেবন্দি হানাফি হানাফিদের মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা বেরলবি ফিরকা থেকে ফতোয়া নকল করেছে ফুরফুরা থেকে নকল করেছে বিভিন্ন পীরের দরবার থেকে নকল করেছে বোঝাতে চাইছে দিয়ে তারপরে যারা মাঝাব ত্যাগ করবে তার ইসলাম ত্যাগ তারা গোমরা পথভ্রষ্ট তো ভাই যারা আমাদেরকে বলছে গোমরা পথভ্রষ্ট এ বইটা আমি একটু পরে কথা বলছি আর এক কয়েকটা বইয়ের নাম দেখাচ্ছি ভেতরে কি আছে এটা পরে দেখবেন আগে বইটা দেখেন যে তাদের বইয়ের ভাষাগুলো কি বা বইয়ের লিখাগুলো কি আমাদেরকে কেন আলোচনা করতে হচ্ছে বিষয়গুলো নিয়ে এ বইটার নাম হচ্ছে দেখেন বইটার নাম দিয়েছে কি আপনার উল্টো দেখছেন তা যাই হোক বইটার নাম দিয়েছে লামা ঝাবিরা আহলে সুন্নত অল জামাতের কি অন্তর্ভুক্ত এখানে আহলে হাদিস কি আহলে সুন্নত অল জামাত এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি না এটা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে তো ভাই এখন আমরা আলোচনা করলে দোষ আমাদেরকে যারা আহলু সুন্নাহল জামাতটাকে খারেজ করে দিচ্ছে তার আমরা যদি আলোচনা করি এই বিষয়গুলো নিয়ে তাহলে আমাদের ওপরে আপনারা যে ফতো জারিগুলো করছে নমনীয়ত নাই আমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল নেই আমাদেরকে অনেক ইভাবে কথা বলতে হবে তো ভাই যারা বই লিখছে গোটা গোটা বইয়ের হেডিং দিচ্ছে এই নামে তাদেরকে কি বলবেন আর একটা দেখেন এবার এবার হচ্ছে মাঝাব ছেড়ে বেদিনির পথে মানে যারা মাঝাব ছেড়ে তারা বেদিন হয়ে যাবে তারা মুরতাদ হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে মুস্টেক হয়ে যাবে তো ভাই বইয়ের নাম এটা লিখেছে কি আব্দুল হালিম আর নুমানি এটা মানে অনুবাদ করেছে আর এ বইটা হচ্ছে জাহিদ আল কাউসারি তার বই তো ভাই আপনাদেরকে শুধু বইয়ের নামগুলো দেখালাম যে মাজাব পরিত্যাগের শেষ পরিণতি ইসলাম ত্যাগ মাজাব ছেড়ে বেদিনির পথে লা মাজাবের একে আহলুসন্নাওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত এটা হচ্ছে লুৎফর আহমান ফরাইজির বই যেটা বলছে যে লা মাজাবিদের দলিলবিহীন মতবাদ মানে এটা আমাদেরকে দিকে নিসবত করেছে যদিও তারা লামাঝাবি লামাঝাবি করে চিৎকার করছে তো আমরা বলি পৃথিবীতে প্রথম যিনি লামাঝাবি ছিলেন এই উম্মতের মধ্যে যদি বলতে যাই তাহলে আমরা বলবো যে আবহনি ফরে মহল্লা কেন আশরাফ আলী থালবি তার মালফুজাতে তিনশো পঁয়ষট্টি নম্বর বচনে তিনি লিখেছেন যে বেশাক ইমামে আবিহানি ফেরে মহল্লা গায়ের মুকাল্লিদ্ধে স্পষ্ট লিখেছে যে ইমাম আবহনি ফেরে মহল্লা হানড্রেড পার্সেন্ট তিনি গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন এমনকি আইমাই আর বাজে চারটে ইমাম তারা প্রত্যেকে তারা গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন তো ভাই ইমাম আবু নিপারে মোল্লা গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন লামা জাবি ছিলেন তো ভাই গায়ের মুকাল্লিদ বা লামা জাবি হওয়া এটা অপমানজনক নয় বরং এটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা মানে প্রশংসামূলক এটা বাক্য যদি আপনারা গালে হিসাবে দেন সেটা আপনাদের ব্যাপার তো বন্ধুরা আপনাদেরকে এটা দেখালাম যে প্রথমে যে অভিযোগ করেছিল যে শিয়া প্রসঙ্গে তো আমরা দলিল অ্যান্টিভেনাম জবাব দিলাম কেননা অ্যান্টিভেনাম জবাব যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ এদের মুখটা বন্ধ হয় না শিয়া যারা আছে আলহে তা
যে আহল হাদিস যারা আছে তারা গোমরা পথপুরুষটা কেন তারা ইমাম মানে না এজন্য ওই যে মাজহাব পরিত্যাগের শেষ পরিণতি বইটা দেখালাম আর হুজ্জতুল্লাহ বালিগার সারা লিখেছে রহমতুল্লাহ ওয়াসিয়া সাইদ আহমেদ পালানপুরি সাতশো বিয়াল্লিশ থেকে সাতশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডে পরিষ্কার বই লিখেছে যারা বিশেষ করে মাজহাব মানে না তারা পরিষ্কারভাবে তারা আহল সুন্নাল জামাতের অন্তর্ভুক্ত না তারা গোমরা পথপুরুষ্ট বা কমপক্ষে পাঁচশো ফতো তারা দিয়ে রেখেছে যে আমরা নাকি গোমরা পথপুরুষ্ট তো ভাই আমরা আলোচনা করলে দোষ হবে কেন তো যাই হোক প্রথম অ্যান্টিভেনাম জবাব এটা দুই নম্বর আমরা তারপরে কিছু আলোচনা ওনা শুনে নিই তারপরে মূল দলিল তিনি যে আল ইব মাদিন রহমল্লাহ থেকে দলিল লিয়েছে ইনশাল্লাহ খণ্ডন হবে मजहब प्रचलित मजहबर मध्यमे दिन एवं कुरान सुन्नार कुरान और सुन्नार अनुसरण चले आस इतिहास विख्यात व्यक्ति जर के आहले हदीज भाई सम्मान करें श्रद्धा करें मूल्यायन करें तरह दूजें उक्ति बक्तव्य पेश करबी विश्वास रखी কেউ যদি একটু গভীর ভাবে বক্তব্যগুলো শুনেন পড়েন চিন্তা করেন তাহলে তার চিন্তায় অবশ্যই অবশ্যই পার্থক্য দেখা দেবে সর্বপ্রথম আমি এ বিষয়ে আলোচনা করছি ইমাম আলী ইবনু আবদুল্লাহ আল মাদিনি রহমতুল্লাহ আলহি একশো একষট্টি হিজড়িতে জন্ম দুইশো চৌত্রিশ হিজড়ি তার ইন্তেকাল আলী ইবনুল মাদিনি তার বিখ্যাত কিতাব আল আলিফাতুল রিজাল প্রথমে আলী ইবুল মাদিনির আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে সেটা হলো এই আলী ইবুল মাদিনি রহমতুল্লাহ আলী হলেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলহির ইমাম বুখারি যেভাবে যার কারণে যার মাধ্যমে ইমাম বুখারি হয়েছেন তিনি সেই কারিগর হলেন আলী ইবুল মাদিনি আলী ইবুল মাদিনি হলেন ইমাম বুখারির শ্রেষ্ঠ উস্তাদ তাজকিরাতুল হুফাজ আমার সামনে আছে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ নিজে বলেছেন আলী ইবুল মদিনি তার ইস্তাদ সম্পর্কে তিনি বলেন আমি আমার নিজেকে আমার উস্তাদ ছাত্র ওই সময়কার ওলামা সবার সামনে কারো সামনে নিজেকে নিজের এলম এলমের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এত ছোট মনে হয় নাই আলী ইবুল মাদিনির সামনে গেলে আমাকে নিজেকে যত তুচ্ছ যত দুর্বল যত ছোট মনে হয় पृष्ठरण दिए आलोचना शुरू हो তার বক্তব্যের সারকতা হলো প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আমার ভাষায় না আলী ইবন আবদুল্লাহ মদিনির আলী ইবন আবদুল্লাহ আল মদিনির ভাষায় লাম ইয়াকুন ফি আসহাবি রসুল সাল্লাম সমস্ত সাহাবিদের মধ্যে তিনজন সাহাবি ছিলেন যাদের মাজহাব ছিল যারা ফতুয়া দিতেন আর তার শিষ্যরা প্রত্যেকে আপন আপন অনুসারে অনুসরণীয় এবং তথা সাহাবি তার ফতুয়া অনুসারে ফতুয়া দিতেন তিনজন ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদ রাজি আল্লাহ জায়েদ ইবনে সাহেব আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ যা পড়তে জানেন তা পড়বেন তার বিস্তারিত আলোচনায় তিনি প্রত্যেক তিনজন সাহাবির মাঝা তাদের কে কে অনুসারী ছিলেন কারা তাদের মাঝাব অনুসরণ করতেন একেবারে মাঝাব শব্দে বলেছেন মাঝাব শব্দে যাদের শব্দ শুনলে কারো আছে শব্দটাই তার কাছে 
অপছন্দনীয় মনে হয় ইমাম বুখারীর শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ বলছেন কথায় কথায় মাঝাব বেদাত অমুক শুরু হয়েছে অমুক শতাব্দী শুরু হয়েছে সাহাবিদ জীবনে মাঝাব ছিল কিনা আলী ইবনুল মাদিনী বলছেন সাহাবিদের মধ্যে সমস্ত সাহাবিদের যুগেই মাঝাব ছিল এবং মাঝাব নির্দিষ্ট মাঝাব ছিল তিন সাহাবির মাঝাব ছিল विस्तारित আমি বিস্তার দেবী বর্ণনা পড়ছি না যারা যাদের কাছে উম্মার অক্ষ পত পন্তা বইটা আছে তারা এই বই দেখে নেবেন আমার কথা হলো যারা কথায় কথায় তৃতীয় শতাব্দী দ্বিতীয় শতাব্দী অমুক শতাব্দী শুরু হয়েছে সাহাবির যুগে মাঝাব ছিল না এই কথা সত্য কিনা আমি বলবো না ইমাম বোখারের শ্রেষ্ঠ উৎপাদ বলছেন এ কথা সত্য নয় মাঝাবের সূচনা দ্বিতীয় তৃতীয় শতকে নয় মাঝাবের সূচনা নবী সাহাবিদের সাহাবিদের যুগ থেকে সাহাবিদের হাতে মাঝাবের সূচনা হয়েছে বিস্তার হয়েছে প্রবৃদ্ধি হয়েছে নবী সাহাবিদের যুগে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এটা নিয়ে তিনি বলতে থাকবেন আমরা একটু পর আবার শোনাবো এতক্ষণ আপনারা শুনলেন তামহিদুল মোলা দামাত বারকাতু আল ইয়া হাফেজ আহুল্লাহ আমি আগে বলেছি যে তিনি মূলত এমন ভাবে কৌশল করে তিনি আলোচনা করেন যে ধরাটা খুব মুশকিল সকল আশ্চর্য তাই তো ইমাম বুখারি রহমাল্লাহ রুস্তাদ আলিবনুন মদিনি রহমাহুল্লাহ তার এই লালে পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা অন্য নুষ্কা বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি এই কথা বলেছেন যে তিনজন সাহাবির মাঝাব ছিল আশ্চর্য হয়ে যাবেন তো যাই হোক আমি এখান থেকে বেশ কিছু নোট করেছি প্রথমত তিনি আলোচনাতে বলেছেন যে মাঝাব শব্দটা শুনলে নাকি কার কোলে অ্যালার্জি বা তিনি একটি ভাষা ব্যবহার করেছেন যে শব্দটা শুনলে যেন খারাপ খারাপ মনে হয় তো ভাই মাঝাব শব্দ আমরাও পেয়েছি আমরা তো মনে করি মাঝাব শব্দটা পড়লেও নিয়ে কি পাওয়া যায় যেমন শোনান আবু দাউদ খুলবেন কিতাবু তাহারাত প্রথম অধ্যায় প্রথম পৃষ্ঠা প্রথম লাইন প্রথম হাদিস একদম প্রথম পৃষ্ঠা সব কিছুই প্রথম মোগেরা বিন সুবা রদি আল্লাহ তালা আনু সূত্রের হাদিস বর্ণনা তিনি বলছেন ইজা জাহা বা আল মাজাদা বা আবাদা রসুল্লাহ যখন মাঝাবে যেতেন তখন অনেক দূরে যেতেন আমার জানা মতে বা আমার স্টাডি মতে আমি যতটুকু জেনেছি কোরআন এবং হাদিসে যেখানে মাঝাব শব্দটা এসেছে হাদিসে যেখানেই মাঝাব শব্দটা এসেছে সেখানে পেশাব পায়খানার গমন স্থান হিসাবেই এই উদ্দেশ্যে মাঝাব শব্দটাকে ব্যবহার করেছে তো অবশ্যই যখন কেউ যদি হাদিস পরে রসুল হাদিস যদি পরে সে নেকি পাবে তো ভাই আমরা এমনি মাঝাব শব্দ শুনলেই যে আমাদের কিছু একটা হয় এমনটি নয় বরং মাঝাব যদি হাদিসে আমরা আসে আমরা খুব পড়ি ভালো লাগে এবং নেকিও ইনিশিয়া আল্লাহ আমরা পাবো বিশ্বনবীর আমরা এই কথাটা মানে তার হাদিসটা পড়ি এই জন্য তো মাঝাব শব্দে প্রতি মোটেও আমাদের কোনো অ্যালার্জি নেই অ্যালার্জি আছে কিছু আপনাদের বৈশিষ্ট্যে আমরা এই বিষয়ে একাধিক আলোচনা করেছি আজকে আলোচনা নাই করি দুই নম্বর আরেকটা তিনি একটু নোসিয়া করেছেন শেষে যে তার ওস্তাদের একটি বই উম্মের ঐক্য পত ও পন্থা মৌলানা আব্দুল মালিক হাফিজ আহুল্লাহ তার এই বইটা পড়ার কথা বলেছে যে আলহামদুলিল্লাহ বইটা আমি পড়েছি এই বইটাতেও একই দলিল নিয়ে এসেছে ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে গোটা বইটাকে বেশ কয়েকবার পড়েছি আদা মানে মানে অনেক কিছু আলোচনা করেছে বইটা প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ পরে একসঙ্গে আলোচনা করব তিন নম্বর তিনি খুব গর্ব করে তিনি বলছেন যে মাঝাবকে এরা কথায় কোথায় বেদাত বলে মাঝাবকে কথায় কোথায় বেদাত বলে মাঝাব বেদাত এটা ভাই মাঝাবকে কি শুধু আমরাই বেদাত বলেছি আপনারা বলেননি আপনাদের একদম বলা যেতে পারে যমজ ভাই বা আপনাদের একটা মা দুটো সন্তান ঠিক এমনই সন্তান যারা ফের কায় বেরোলবি আছে তারা কিন্তু এই চার চারটে মাঝাবকে কিন্তু বেদাত বলেছে একটু দেখে আপনাদেরকে আপনারা দেখবেন আমার কাছে যে বইটা আছে যা আল হাক এটা দ্বিতীয় খণ্ড মোহাম্মদি আহমাদ ইয়ার খান নাইমির লেখা মোহাম্মদি কুতুবখানা ঢাকা থেকে ছাপিয়েছে এই বইটা ঠিক চব্বিশ তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন শেষ চারটে লাইন পড়বেন দেখবেন কি লিখছে আমি কিছু বলার দরকার নেই আপনারা সকলে পড়ে নেবেন যে চারটে মাঝাব প্রসঙ্গে কি লিখেছে দেখেন এটা কিন্তু আমি সমস্ত কিছু দেখে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনাদের দেখেন এ বইটার নাম হচ্ছে জা আল হাক মোহাম্মদ আহমাদ ইয়ার খান নাইমি এখানে প্রকাশনী প্রকাশনী সব দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন যাদের কাছে আছে আমি একাধিকবার বইটা দেখিয়েছি এটা আমাদের ঘরের বই নয় এটা তাদেরই যমজ ভাইয়ের বই 
বেরলবিদের বই দেখেন কি লিখেছে চার চার সিলসিলাটা দেখেন শরীয়ত ও তরিকত উভয় চার চারটে সিলসিলা যথা হানাফি শাহফিগি মালিকি হাম্বেলি অনুপ কাদরিয়া চিস্তিয়া নাকসবন্দিয়া সারবন্দিয়া এই সব সিলসিলা সম্পূর্ণ বিদআত কেননা সাহাবি বা তাবেই হানাফি বা কাদেরি ছিলেন না এখানে দেবন্দিরা বলুন তো বিদআত থেকে মুক্তি মুক্ত হয়ে ধর্মীয় জীবন যাপন করাটা সম্ভবপর হবে কি যখন ইমান ও কালেমার মধ্যে বেদাত ঢুকে গেছে তখন বেদাত থেকে রেহাই কিভাবে সম্ভব এতে জাল হক আমি একটু তারপরে বলছি আপনাদের বিষয়টাকে আসলে এখানে অন্তত তাদের জমজ ভাই স্বীকার করে নিয়েছে বেরোলো বিরা যে চার চারটে সিলসিলা এবং হানাফি শাফি মালিকে হামবেলি এই চার চারটে বেদাত কেন কেন এটা তো স্পষ্ট শুনেছেন যে এটা রসুল যুগে ছিল না এ মাজাবটা তো এটা লিখলো কেন বেরোলো বিরা এখানে লিখেছে অ্যান্টি ভ্যানাম জবাব হিসাবে দেবন্দিদেরকে দেবন্দিরকে অ্যান্টি ভ্যানাম জবাব দিয়েছে দেবন্দিরা বলে যে মিলাদ বেদাত কিয়াম বেদাত এটা রসুল যুগে ছিল না সাহাবি যুগে ছিল না আর বেরোলো বিদ্যা জমজ ভাই তারাও যেমন ইট মেরেছে এরাও তেমন পাটকে ট্রি মেরে দিয়েছে কেমন বুঝলে তোমরা মিলাদকে বেদাত বলো তোমরা কিয়ামকে বেদাত বলো আরে রসুলের যুগে তো চার চারটে মাঝাও ছিল না তোমরা কেন মাঝাব মানো হে আমার দেবন্দি ভাই হে আমার আপন ভাই তার জন্য এই কথাটা লিখেছে তো অন্তত মাঝাব যে বিদাত এটা আপনাদের আপন ভাই যমজ ভাই মায়ের পেটের ভাই কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছে তো ভাই এটা শুধু আমাদের উপরে কেন প্রবাদ দিচ্ছেন আপনাদের ভাই দেখে একটু বলেন তাহলে তো এটা সমাধানটা হয়ে যায় দুই নম্বর সালাবদের মধ্যে ইমাম ইবনু কেউম আজদাউজাই রহমাহুল্লাহ আলবু তফা সাতশো একান্ন হিজরি তার আল এলামুল মোয়াকিনের দ্বিতীয় খন্ড একশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠাতে তিনিও বলেছেন যে চার চারটে এই যে তাকালিদের সাক্ষী এটা চতুর্থ হিজরির একটা বিদাত এটা তো আপনার না জানার কথা নয় তো এটা আমাদেরকে যদি নিসবাদ করেন তাহলে কিন্তু অনেকে কিন্তু নিসবাদ হয়ে যায় তো প্রথম কথা মাঝাবকে বিদাত শুধুমাত্র আমরা একাই বলিনি অনেকে বলেছেন তিন নম্বর পয়েন্ট এবং অ্যান্টি ভ্যানাম জব দুবাই ইনশাল্লাহ যে আলী ইবনু মদিনী রায় মহল্লাজ জন্ম একশো একষট্টি হিজরি মৃত্যু দুইশো চৌত্রিশ হিজরি তামিদুল মোল্লা কাছ থেকে তার প্রশংসা শুনেছেন অনেক আলহামদুলিল্লাহ তার প্রশংসা ভরি ভরি আছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো তিনি কি বলেছেন যে আলী বিন মাদিন এই কথা বলছে যে চার চারটে এই সাহাবিদের মধ্যে মাঝাব ছিল প্রচলিত ছিল সাহাবিদের যুগে মাঝাব ছিল যদিও চ একটু পরে দেখাই যদিও চ একটু পরে আমরা যে জিনিসগুলো দেখাবো সেগুলো হজম করতে তারা পারবে না যে আলী ইবনু মাদিনী রায় মহল্লার যদি একটা কথা যদি এতই আপনার ভালো লাগে তো ঠিক আছে আমরা কয়েকটা আলী বিন মাদিনী রায় মহল্লার কয়েকটা কল পেশ করি আপনারা মানতে পারেন কি দেখি কেমন সুনান তিন মিজি খুলবেন কিতা বলে ফিতান হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশ দুটো হাদিস এসেছে একটা মহবিয়া ইবনু কুররাতা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছে আর একটা সবন ও দেলা তালা আনু তিনি বর্ণনা করেছেন হাদিসটা আছে এইভাবে আন মহবিয়াত ইবনু কুররাতা আন আবিহি কলা কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইজয়া ফাসাদ ওয়াল ইসলাম ফালা হরিফিকুম লা তাজালু তয়ফাতুন মিন উম্মতি মানসুরিন লাইয়ারজুহুমান খাজালাহুম হাত্তা তাহমা সাহাদ কলা মাহাম্মাদ বিন ইসমাইলা কলা আলী ইবনুল মদিনী হুম আসাহাবুল হাদিস ওফে রেওয়াতিন হুম আহালুল হাদিস আলহামদুলিল্লাহ সেই আলী ইবনুল মাদিনী এ তাইফে মানসুরা ফেরকাই নার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত দল কেমত পন্ত হকে পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে দল ইমাম তিরমিজি বলছে এই বিষয়ে আমি ইমাম বুখারি আহমদকে জিজ্ঞাসা করি এই যে তাইফে মানসুরা ফেরকাই নার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত দল যারা কেমত পর্যন্ত হকে পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই জামাত কোনটা ইমাম তিরমিজি দুশো নয় জন্ম দুইশো উনাশিতে মৃত্যু ইমাম তিরমিজির স্থান নাম হচ্ছে ইমাম বুখারি রায়মোল্লাহ ইমাম বুখারিকে জিজ্ঞাসা করেছে সাওয়াল তু মাহমদ বিন ইসমাইলা আমি পুষ্যে ইমাম বুখারিকে জিজ্ঞাসা করলাম ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই জন্ম দুশো ছাপ্পান্নতে মৃত্যু ইমাম বুখারি বলছে এ বিষয়ে আমি আমার উস্তাদ আলী ইবনুল মদিনি রহমোল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তো আলী ইবনুল মদিনি রহমা বলেছেন যে হুম আহালুল হাদিস সুরান তিনমিজি হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই দু হাজার দুইশো উনত্রিশ তা আসুন তামিদুল মাওলা সাহেব দেখেন আলী ইবনুল মদিনি যার তথ্য যার প্রশংসা যার কিতাব থেকে দলিল দিলেন আমিও ঠিক সহি সনদে একটা ঘটনা বর্ণনা করলাম হাদিসের কিতাব থেকে ইমাম তিরমিজি কিতাব থেকে যে তাইফে মানসরা ফের কাইনার্জি এরা হচ্ছে আহালুল হাদিস খবরদার এ কথা বলবেন না যে এই আহালুল হাদিস বলতে শুধু মহাদিসকে বোঝানো হয়েছে যদি তাই ধরে নি তর্কের খাতিরে তো এখানে একটা অ্যান্টি ভ্যানাম জবাব আবার থাকবে তো ফের কাইনার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত দল হকে পুরে প্রতিষ্ঠিত দল যদি শুধুমাত্র যদি মহাদিসগণ হয় যদি মহাদিসগণই যদি ফেরকায় নার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত দান হয় বা যারা হাদিসের পণ্ডিত তারা জান্নাত যাবে আর আমি সাধারণ মানুষ যারা থাকবে তারা জান্নাতে বাইরে হাঁক ও তাকে থাকবে তার মানে আপনিও তো জান্নাতে যেতে পারবেন না এমন কি ইমাম আবহানি ফেরে মহল্লা তিনিও আহলুল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয় তিনি আহলুল রায়ের অন্তর্ভুক্ত শেখ শাহুল্লাহ
আর ইমাম আবু হানিফা কাজী ইউসুফ এরা চাহলুল রায়ের অন্তর্ভুক্ত যদি বলেন এই হাদিস দ্বারা শুধুমাত্র তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা হাদিসের মহদ্দিস তাহলে আমরা বলবো ইমাম আবু হানিফা তো আহলুল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয় এটা যারা ইলমি হাদিসের ছোট ছোট ছাত্র তারা জানে ইমাম আবু হানিফা রেহমাহুল্লাহ তিনি হচ্ছেন কি আহলুল রায়দের ইমাম একাধিক দলিল প্রমাণ আছে অসংখ্য সোনা তিরমিজি খুলবেন সম্ভবত নয়শো সাত আর আট নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা দেবেন ইমাম তিরমিজি বলেছেন যে আহলুল রায় বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে সোনা তিরমিজি পাঁচশো উনষাট খুলবেন সোনা তিরমিজি নিরানব্বই নম্বর হাদিস পড়বেন এই তিনটে জায়গাতে ইমাম আবহানি ফের আহমল্লাহ দিকে বিশেষ করে নিজবাত করা হচ্ছে আহলুল রায়ের দিকে আর অসংখ্য দলিল প্রমাণ রিজাল্ট শাস্ত্রে তো ভরপুর আছে তো সার্বিকভাবে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে আলী বিন মাদিনির কথা যদি আপনি এতই পছন্দ করেন তো তাইফে মানসুরের সাহায্য প্রাপ্তি দল আলী বিন মাদিন রে মহল্লা তিনি বলছেন তারা আহলুল হাদিস আলহামদুলিল্লাহ মানিনের কথা জি না আপনি মানবেন না আমরা জানি আপনি মানবেন না কারণ হক অত সহজে তো মানুষ গ্রহণ করবে না তাই না এটা স্বাভাবিক ঠিক আছে আর একটা তাহলে দলিল নেন আলী বিন মাদিনির কথা যদি এতই আপনার পছন্দ হয় আলী বিন মাদিনি রেহমাল্লার আর একটা কল আছে এটা তো মানে সম্ভব না আপনি মানবেন অনেক মানুষ বলবে যে এই কলটা আমি নকল করলাম আশ্চর্য হতে পারেন যে আলী বিন মাদিনিতে কি এমন কল বের করে দিলাম আচ্ছা দেখাই আমি দেখাবো না সকলের শ্রদ্ধাভাজন একজন লেখক এবং আলোচক বাংলাদেশের সুবিখ্যাত রায়মাহুল্লাহ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রায়মাহুল্লাহ তার একটা বই আছে ইমাম আবু হানিফার ফিকুল আকবার কে তিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং অনুবাদ করেছেন বইটা সকলে জানেন আল ফিকুল আকবার আল ফিকুল আকবার এই বইটা সিক্সটি সিক্স ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠার শেষ চারটে লাইন পড়বেন ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠার শেষ চারটে লাইন পড়বেন কি লিখেছে দেখবেন আলিব নুন মাদিন রায়মহল্লা ইমাম আবু হানিফা রায়মহল্লা প্রসঙ্গে কি লিখেছে আলিব বিন মাদিন রায়মহল্লা যদি কথা মানা যদি দেবন্দিদের এতই শখ তো এই কলটা মেনে দেখেন দেখি কেমন পারেন আর আপনার আলী বিন মাদিনি রেহমল্লার এই কথাটা মানতে পারবেন কি পারবেন না মানে তেমন আপনাদের মানে আছে কি না তেমন ধৈর্য শক্তি আচ্ছা আমি না পড়ে একটু দেখিয়ে দিই এ হচ্ছে ফিকুল আকবর খন্দকর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রেহমহল্লার আসন্না পাবলিকেশন থেকে ছাপানো এটা দেখেন আমি মার্ক করে রেখেছি দেখেন দেখেন খাতিব বাগদাদি ইবনুল মদিনের ছেলে আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন কি আমি আমার পিতা ইবনু মুবারক ইবনু মাদিনিকে মাদিনিকে রায় বা কিয়াসপন্থী আবু হানিফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি তাকে খুব দুর্বল বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে তিনি পঞ্চাশটা হাদিস বর্ণনা করেছেন যেগুলো ভুল করেছেন খাতিব বাগদাদি তারিখে বাগদাদ তেরো খন্ড চারশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা দেখছেন ফিকুল আকবর এটা খন্দকর আবদুল জাহাঙ্গীর রেহমাল্লাহ লিখেছেন তো এখানে দেখানো উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয় ইমাম আবহনি পারে এমহল্লাহকে মানে অসম্মান করা নয় যেহেতু আলী বিন মাদিনির কথা আমাদের দেবন্দি ভাইরা দিয়েছে তাই একটা অ্যান্টি ভেনাম হিসাবে আমি জবটা দিলাম যে এ বইটা বলতে পারবেন না যে আমি ভুল অনুবাদ করেছি বা আমাদের লেখা খন্দকর আবদুল জাহাঙ্গীর রেহমাল্লাহ তারিখে বাগদাদ তার খন্ডে চারশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা থেকে নকল করেছে তো আপনারা তারিখে বাগদাদ থেকে দেখে নিতে পারেন এই উদ্ধৃতি তার লিখেছেন আলী বিন মাদিনি রেহমাল্লাহ আল মুতাফা দুশো চৌত্রিশ হিজরি ঠিক ওই আলী বিন মাদিনি রেহমাল্লাহ তিনি বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফা রেহমহল্লা প্রসঙ্গে যখন জিজ্ঞাসা করছে আলী বিন মাদিনি সন্তান নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কিয়াসপন্থী আবু হানিফা রেহমহল্লা প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি তখন তার পিতা আলী বিন মাদিনি বলছেন যে তিনি হাদিসে একদমই দুর্বল নিতান্তই দুর্বল শুধু এতটাই খ্যান্ত নয় বরং তিনি বলছেন যে উনি পঞ্চাশটা হাদিস বর্ণনা করেছেন সবই ভুল বলেন মানবেন আলী বিন মাদিনির কথা এত শখ আলী বিন মাদিনির কথা খুঁজে খুঁজে আল এলাল মারিফাতুল রিজাল থেকে একটা কল নকল করেছেন তিনজন সাহাবির মাজার ছিল এই কলটা নকল করতে পারতেন কেন নকল করলেন না আলী বিন মাদিনি কলটা নকল করেন তারিখে বাগদাদ তো খুব মানে দুর্লভ্য কিতাব নয় এটা তো খুব পরিচিত একটি কিতাব তো এখান থেকে আলী বিন মাদিনি রেহমল্লার কলটাকে নকল করতে পারতেন যে আমরা আরও এই ধরনের আলী বিন মাদিনি অনেকগুলো অ্যান্টি ভেনাম জব দিতে পারতাম আমরা সময় বেশি করব না তার জন্য আমরা দুটোতে খ্যান্ত হলাম এই দুটো তারা হজম করতে থাকুক তার জন্য আমি আগে বলেছি এরা তাকলিদ করতে গিয়ে তাকলিফে পড়ে গেছে তো যাই হোক আমরা এই দুটো শুধুমাত্র দিলাম আর একটা কথা যে আমরাই কি শুধুমাত্র বলেছি যে দ্বিতীয় শতকে বা চতুর্থ শতকে এই সব মাঝাবগুলো তৈরি হয়েছে বা এটা আমাদের প্রতি অভিযোগ করেছেন কেন ভাই আমাদের প্রতি অভিযোগ করেছেন কেন আপনারা লেখেন নাই শেখ শাহুল্লাহ মহদ্দেস দেহলাবি রেহমহল্লা আল মুতাফা এগারোশো ছিয়াত্তর হিজি তার হুজ্জাতুল হেল বালেগা প্রথম খন্ড একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন নাই কথা যে জেনে রাখুম মাঝাব এটা তাকলিদের সাক্ষী এটা সুযোগ মানে সৃষ্টি হয়েছে চতুর্থ হিজি শতকে এ কথা আপনার লেখা নাই যদি বইপত্র না থাকে বলবেন আমরা একটু আপনাদেরকে দেব একটু দেখবেন পড়বেন বু
বিশেষ করে তিপান্ন পৃষ্ঠা একান্ন পৃষ্ঠা এবং আঠান্ন পৃষ্ঠাতে যে মাজাব সৃষ্টি হয়েছে মূলত চতুর্থ হিজরির দিকে তাকলিদটাকে ওয়াজিব বলে তিনি দাবি করেছেন যদি এর মধ্যে আমরা কথা আছে কিন্তু তিনি বোঝাতে চাইছেন যে না মাজাব আসলে দুশো হিজরির দিকে শুরু হয়েছে যে জাস্টিস তাকে উসমানি হাফেজুল্লাহ তিনিও বলেছেন শেখ শাহুল্লাহ মোহাম্মদ দেলেবি রাহমাল্লাহ তিনিও বলেছেন আশরাফ আলী থানবি তিনিও বলেছেন তো ভাই আমাদের প্রতি নিজবাদ করছেন কেন যে আমরাই বলি মাজাব এটা ছিল না ওটা ছিল না আর সাহাবিদের যুগে যে তাকলিদের সাক্ষী ছিল না এ কথা একাধিক জায়গাতে আছে একাধিক জায়গাতে আমরা প্রমাণ দিচ্ছি ইনশাল্লাহ স্ক্রিনশট দেখাবো তো যাই হোক আমরা কয়েকটা দেখাই যে কথা আমাদের নয় যে মাঝাব চতুর্থ হিজরিতে শুরু হয়েছে আমাদের কাঁধে দিয়ে আপনি পার পেয়ে যাচ্ছেন এটা উচিত নয় এই জন্য একটা কথা আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই যে মানে মুকাল্লিদ্রা জাহেল হয় মূর্খ হয় মুকাল্লিদ্রা জাহেল হয় মূর্খ হয় এবং বিশেষ করে হালাল আল হারামের বিষয় জায়েজ না জায়েজের ব্যাপারে এদের ইল মূল্যায়নযোগ্য না গ্রহণযোগ্য না এ কথা কিন্তু আমাদের নয় এ কথাটা বিখ্যাত মহদ্দিস মানে আমরা সকলেই জানি সংক্ষিপ্তভাবে দেখায় আল মাক্তুবাদ শরীফ আপনারা দেখেছেন আল মাক্তুবাদ শরীফ স্পষ্ট মাক্তুবাদ শরীফের চারশো নব্বই পৃষ্ঠা খুলবেন পরিষ্কার হয়ে গেছে মুকাল্লিদের বুঝ তা হালাল হারামের বিষয়ে তাদের এটা গ্রহণযোগ্য নয় তাই তামিদুল মল একটা মুকাল্লিদ মানুষ তার এইসব বিষয়ে কথা বলা উচিত নয় এইসব বিষয়ে কথা বলা উচিত নয় এগুলোর জন্য আলেম হওয়া শর্ত মাক্তুবাদ শরীফ দুশো বিরাশি নম্বর মাক্তুবাদ খুলবেন সময় কম আমি আর লম্বা করবো না মাক্তুবাদ শরীফ দেখেন পরিষ্কার লেখা আছে যে মুকাল্লিদের কল গ্রহণযোগ্য নয় মুকাল্লিদের বুঝ গ্রহণযোগ্য নয় তাদের আপনার পরে নেবেন তো যাই হোক মাগদীপের সলাত আর পনেরো বিশ মিনিট আছে তো আমরা শেষ করব আর কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তো যাই হোক সার্বিকভাবে এই কথা আপনারা দেখে নেবেন আমি একাধিকবার এইসব রেফারেন্সগুলো দিয়েছি বারবার আর দেখাচ্ছি না আমাদের টেকনোলজি অত উন্নত না যে আমার স্ক্রিনশট পরবর্তী সময়ে দিয়ে দিব তো চতুর্থ শতকে যে মাঝাব সৃষ্টি হয়েছে এ কথা শেখ শাহুল্লাহ মোহাম্মদ দেলিবি বলেছে বাংলা হুজ্জা তুলে বালিকা দেখবেন প্রথম খণ্ড একশো অষ্টশি পৃষ্ঠা আমার কাছে সবগুলো আছে এখন আমি দেখাতে পারছি না এই মুহূর্তে সময় স্বল্প তার কারণে হুজ্জা তুলে বালিকা একাধিকবার দেখেছে এগুলো নতুন কিছু নাই এগুলো তারা ধোকা দিচ্ছে তার জন্য আমাদেরকে লাইভে আসতে হচ্ছে আর সাহাবিদের যুগে যে তাকলিদ ছিল না যে আল হাকে আহমেদ ইয়ারখান নাহিমি তিনিও স্বীকার করেছেন জাস্টিস তাকুস মনি বলছেন যে সাহাবিদের যুগে মাঝাব বা তাকলিদ এগুলো ছিল না অসংখ্য জায়গাতে আছে ইনশাল্লাহ আমাদের প্রতি যদি আপত্তি করে ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময় আবার অ্যান্টি ভ্যানন জবাব দেবো আপাতত এবার দেখা যাচ্ছে যে আল এল আল মারিফত উল রিজাল থেকে আলী বিন মদিনী রহমহল্লা তিনজন সাহাবর দেল আলহমের কথা নকল করেছে যাদের ফতোয়াকে সংকলন করা হতো যাদেরকে মানুষ মেনে চলতো এখানে প্রশ্ন করি তামিদ মহল্লা কেন গোপন করলেন মনে রাখবেন আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে ইক্তেলাপ চলছে ইক্তেলাপটা হচ্ছে তাকলিদের সাক্ষী নিয়ে তাকলিদ মানে ব্যক্তি তাকলিদ একজন ব্যক্তি তাকলিদ করতে হবে একজনকে অনুসরণ করতে হবে বহু ওলেমাদের অনুসরণ এটা নিয়ে নয় তাকলিদে মুতলাককে আপনারা হারাম বলেন আমরাও হারাম বলি এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই রে ভাই যেটা আপনারা একমত আমরা একমত আলোচনা কিসের আলোচনা হচ্ছে এটাই যে তাকলিদের সাক্ষী নিয়ে যে আপনারা একটা একজন ইমামকে শিরোধার্য বানিয়ে তাকে আনুগত্য অনুসরণ করে ওয়াজিব ফরজ এটা বলছেন যে করবেন এসব গোমরা পথভ্রষ্ট তো এই যে আলী ইবনুল মদিন রেহমল্লা তিনি যেই আলোচনা করেছেন এখান থেকে তাকলিদের সাক্ষী প্রমাণ হয় আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি গোটা দশেক প্রশ্ন করে দিই প্রশ্ন উত্তর জনসাধারণ আপনারা শুনবেন ইনশাল্লাহ কি আমার পর্যন্ত এর জবাব ইনশাল্লাহ আসবে না প্রথম হচ্ছে এটা যে আবদুল আবদুল মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনহুর মানে মাঝাব ছিল তিনি দাবি করেছেন তো আবদুল আবদুল মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনহুর যদি মাঝাব যদি মানার এতই শখন হয় আপনাদের দেবন্দিদের আমরা বলছি মানুন সোনাল কুবরালিল বেহাকি হাদিস নাম্বার দু হাজার দুইশো ছত্রিশ আল আকিদ আহলি সুন্নাহ হাদিস নাম্বার একশো একত্রিশে সহিসনদ একটা হাদিস বর্ণনা করা আছে আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ বলছেন রজুলান যে তোমরা দিনের ব্যাপারে কারো তাকলিদ করো না তো ভাই আমরা তো আবহানি আমরা তো আবদুল্লা ইবনু মাসুদ রদিয়াল্লা আনহুরি তো কথা মানছি তিনি বলেছেন তোমরা দিনের ব্যাপারে কারো তাকলিদ করো না কত করছেন আমরা তো আবদুল্লা ইবনু মাসুদের যদি মাঝাব থেকেও থাকে সেই সময়তে যে সাহাবিদের মধ্যে হয়ে থাকে তার মানে বোঝা গেল আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদের মাঝাব কি তোমরা তাকলিদ করবে না আমরা করছি না মেনে দেখান কেমন দেখি আপনারা না আপনারা কিন্তু আবদুল্লাহ মাসুদের এই মাঝাবটা মানবেন না আমরা জানি দুই নম্বর আবদুল আবিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুর মাঝাব ছিলেন এই কথা বলেছেন তো ভাই বলুন তো আবদুল আবিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু সালাম দারিমের চারশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস সেখানে একজন ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করছে আবদুল আবিন আব্বাস বলছে আকুল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকুল আবু বাক্কার আমার যে আমি বলছি আল্লাহ রসুল বলেছে
পরস্পর বিরোধী সাংবিধানিক কোনো কথা কখনো হুজ্জত হতে পারে না আব্দুল নববাসের এইটা মেনে নেন না ভাই জিজ্ঞেস কেন আমরা বলছি আকুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রুকুতে যাও রুকুতে ওঠো রাফুল করা কথা আমরা বলছি তো আপনারা তো মানতে नाराज আপনারা তো আব্দুল ইবনে আব্বাসের মাযহাব এখানে মানছেন না তিন নম্বর বলেছেন জায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো জায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদি মাযহাব মানতে চান তা কাজ করেন মানেন সহি সূরা সহি মুসলিম 570 নম্বর হাদিস স্পষ্ট হবে যে জায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছে যে আমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সালাত আদায় করেছিলাম এই মত পরিস্থিতি সূরা নাজম পড়ছিলেন আল্লাহর রাসূল সিজদার আয়াত আসলেন আল্লাহর রাসূল সিজদা করলেন না অতএব Hanafi দের কাছে সিজদা মানে কোরআনের সিজদা যেটা আসে তাহলে এটা ওয়াজিব তো আপনারা তো ওয়াজিব বলেছেন কিন্তু উনি বলছেন যে না আল্লাহর রাসূলকে সিজদা করেন না আল্লাহর রাসূল আর অনেকগুলো দলিল আছে সময় সংকীর্ণ তার জন্য আমি কয়েকটা দিলাম তো আপনারা এগুলো মানতে রাজ্য नाराज আপনারা তো মানবেন না এবার একটা কিছু অ্যান্টি ভেনাম প্রশ্ন কিছু আমরা আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই ভাই বলুন তো এই যে আলী ইবনে মদিনী রাহমাতুল্লাহ যে তিনজন সাহাবীর কথা বলেছে এখান থেকে কি এটা প্রমাণিত যে সাহাবীরা একজন শুধু আব্দুল ইবনে আব্বাসকে মানতো তারা বলেছে না ইবনে মাসউদ কে খবরদার মানবা না একসঙ্গে জায়েদ বিন সাবিত কে মানবা না এমন কোন কথা আছে জি নাই তাহলে ভাই এটা কি আপনারা যে তাকলিদ করেন ইমাম আবু হানিফা কে মানতে হবে শাফি মালিক হাম্বলি একসঙ্গে মানা যাবে না তো এমন একটা উদ্ধৃতি দেখান যেখানে বলেছে আলী বিন মাদিনি বা ইতিহাস থেকে যে বলেছে যে না তোমরা আব্দুল ইবনে আব্বাসের মাযহাব মানছো আব্দুল ইবনে আব্বাস কে মানবা খবরদার ইবনে মাসউদের কাছে যাবা না ওর ফটো যদি মানো তোমরা গোমরা হয়ে যাবে কেন আপনাদের ফটো এটাই যে কি Hanafi থেকে যদি ভাই শাফির ফটো মানে সে গোমরা হয়ে যাবে এমন কিছু উদ্ধৃতি আছে নাই তো ভাই এটা তো আপনাদের দলিল না এটা আপনাদের বিরুদ্ধে বরং সাহাবীরা সাহাবীদের কাছে প্রশ্ন করত জিজ্ঞাসা করত যে কোনো যে কোনো কাছে যদি এই ইতিহাস মানতে চান ইবনে মদিনী রাহমাতুল্লাহ তাহলে উন্মুক্ত করে দেন করে দেন যে Hanafi সাহাবী মালিক হাম্বলি চার ইমাম যারা আছে তাদের কাছে দেখো তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন করার উত্তর নাও ঠিক আছে তো সাহাবীদের মধ্যে কি প্রচলিত ছিল সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল ইবনে মাসউদের ফটো মানে চার একজন ব্যক্তি একজনই যে শুধু ইবনে মাসউদ কে মানে এমনটা নয় তারা যখন সামনে পেয়েছে তার ফটো মানে আছে ইবনে মাসউদ কে পেয়েছে প্রশ্ন করে উত্তর নিয়েছে আব্দুল ইবনে আব্বাস কে হয়েছে পেয়েছে প্রশ্ন করে উত্তর নিয়েছে এটা কি তাকলিদ এটা তাকলিদ না এটা ইত্তাবা এটা তাকলিদ না এটা ইত্তাবা এটা আপনাদের মাথার মধ্যে পোকা ঢুকে আছে আপনারা শুধুমাত্র কোন একটু মাযহাব শব্দ পেয়েছেন এ ইবনুল মদিনী মাযহাব শব্দ দিয়ে বলেছে খুব খুশি মানে খুব খুশি একদম सेम বেরেলেবি দের মত আপনাদের ভাইদের মত আরে সুনান তিমিতে আছে বাবু মিলাদুন নবী হে মিলাদ 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 দিয়ে গেছে ওরা ঠিক আপনারা ওই জিনিসটা আচরণটা করেছেন যাই হোক তো প্রথম প্রশ্ন ইবন আলী বিন মাদিনি রাহমাতুল্লাহ এই কথা থেকে তাকলিদের সাক্ষী প্রমাণিত হয় না বরং তাকলিদ মুতলাক প্রমাণিত হয় যেটাকে আপনারা হারাম বলেন তো হারামের পরে ভর করে আবার জায়েজ ফতোয়া কোথা থেকে নিয়ে আসছেন এই ছলচতুরি কেন মানুষকে স্পষ্ট করে বলে দেন যে আপনারা কি মানেন দিচ্ছেন কি জল খাবার জল খাবার দিয়েছেন না খাবার জল দিয়েছেন এটাকে পরিষ্কার করেন ছেলে মেয়ে না মেয়ে ছেলে এটাকে দেখেন তাই না তো যাই হোক দুই নম্বর একটা প্রশ্ন করব যদি ঠিকই মেনে নিলাম যে এখান থেকে তাকলিদ সাহাবীদের মধ্যে জামানতে ছিল আব্দুল মাসউদ ইবনে আব্বাস জায়েদ বিন সাবিত তো আপনার কাছে প্রশ্ন তার মানে বোঝা গেল এই ইতিহাস থেকে সাহাবীদের তাকলিদ ফরজ সাহাবীদের তাকলিদ ওয়াজিব এখান থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় চার ইমামের তাকলিদ ওয়াজিব বা ফরজ না তাহলে আপনারা কেন দলিল দিলেন তিন নম্বর অ্যান্টি ভেনাম আমাদের একটা প্রশ্ন যে মওলানা সাহেব এইখান থেকে যদি সাহাবীদের তাকলিদ প্রমাণিত হয় কিন্তু সাহাবীদের তাকলিদ বাদ দিয়ে ইমামদের আপনারা তাকলিদ করছেন তো ইমামদের তাকলিদের দলিল কোথায় এটা সাহাবীদের তাকলিদ প্রমাণিত হয় এখানে চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে সাহাবীদের তাকলিদ দলে বাদ দিয়ে ইমামদের তাকলিদ কেন করছেন আপনারা তাহলে সাহাবীদের তাকলিদ করেন ইমামদের তাকলিদ করছেন কেন সাহাবীদের তাকলিদ যদি এখন যদি বলেন না সাহাবীদের তাকলিদ করা যাবে না সাহাবীদের তাকলিদ করা যাবে না যদি আপনারা লিখেছেন যে সাহাবীদের তাকলিদ করা যাবে না উসুলের ইফতা আঠাত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে সাহাবীদের তাকলিদ করাও হারাম তো যাই হোক তারপরে আপনাদের এখানে প্রশ্ন যে সাহাবীদের তাকলিদ বন্ধ কে করলো সাহাবীদের তাকলিদকে বন্ধ করে ইমামদের তাকলিদকে পরিচালনা করলো কে চালু করলো কেন চালু করলো কোন সময় থেকে সাহাবীদের তাকলিদ বন্ধ হয়েছে কে বন্ধ করেছে কারা করেছে কি কারণে বন্ধ করেছে এই প্রশ্নগুলো জানতে খুব মানে উত্তরগুলো খুব মানে ইচ্ছে করে যেগুলো যে সাহাবীদের যুগে তাকলিদ ছিল সাহাবীদের তাকলিদকে হারাম করে দিয়ে আপনার ইমামদের তাকলিদ শুরু করে দিচ্ছেন আর সাহাবীদের তাকলিদের কে হারাম ফতোয়া দেওয়ার পরে ইমামদের তাকলিদ যে চালু করছেন করছেন আবার নতুনভাবে ফতোয়া দিচ্ছেন যে না সাহাবীদের তাকলিদ করা
মানে দুঃখিত আমরা এই বিষয়ে আরো অনেকগুলো আলোচনা করতাম অনেকগুলো আলোচনা ছিল ইনশাআল্লাহ তো আমরা সার্বিকভাবে এই কথাই পয়েন্ট দিলাম যে তামিদুল মাওলা হাফেজাউল্লাহকে বলবো আপনি যে দলিলটা দিয়েছেন এটা আপনাদের পক্ষে নয় সাহাবীদের জমানাতের তাকলিদ বা মাজহাব ছিল প্রমাণ করতে চেয়েছেন আপনারা যে তাকলিদ করেন ওটা নয় বরং সাহাবিরা যাকে সামনে পেতেন যে সাহাবিকে সামনে পেতেন যারা মানে আহলে ইলমদের মধ্যে সুমার ছিল তাকে প্রশ্ন করতো উত্তর নিত তো এই প্রশ্ন আর উত্তর এটা তো তাকলিদ নয় যেহেতু বলে না প্রশ্ন করাই মানে কেউ যদি একজন সাহাবি একজন সাহাবিকে প্রশ্ন করে আর যদি উত্তর দেয় দেয় এটাই তাকলিদ জিজ্ঞাসা করার নামই তাকলিদ তো আমরা বলবো এটাই জিজ্ঞাসা করার নাম যদি তাকলিদ হয় তাহলে আপনি তামিদুল মাওলা আপনাকে তো অনেকজন আপনাদের দেবন্দিরা প্রশ্ন করে যে শেখ এটা কি হবে আপনি তখন উত্তর দেন তার মানে কি ওই প্রশ্নদাতা কি আপনার মুকাল্লিদ হলো প্রশ্ন উত্তরেই যদি মুকাল্লিদ হয়ে যায় তাকলিদ হয় তো অনেক মানুষ হচ্ছে লুৎফর রহমান ফারাজিকে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করে উনি উত্তর দেয় তার মানে কি ওই ব্যক্তি লুৎফর রহমান ফারাজির মুকাল্লিদ অনেক মানুষ হচ্ছে মসজিদের ইমামকে জিজ্ঞাসা করে এ মশলাটা কি মসজিদের ইমাম সাহেব মশলা বলে দেয় তার মানে কি ওই ব্যক্তি মসজিদের ইমামের মুকাল্লিদ যদি এটা বলতে আপনি পারেন তো বলেন দেখি আপনারা কেমন পারেন তার মানে বোঝা গেল তারপরেও তার মানে সে যদি এই প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞাসা করার নামে যদি তাকলিদ হয় হ্যাঁ তাহলে তো আশ্চর্য হাস্যকর বিষয় তারপর একটা অ্যান্টিভেনম আওয়াজ জবাব পবিত্র কোরআন সুরাই উনিশ সাল নম্বর দশ আয়াত নাম্বার নাইনটি ফোর চুরানব্বই আল্লাহ সুবাহ বলছে ফার্স্ট আলী লদিনা একরন আল কিতাব ইমিন কবলিক হে রসুল আপনি যদি না জানেন তো জিজ্ঞাসা করেন রসুলকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে জিজ্ঞাসা করার নামে যদি তাকলিদ হয় নজরুল বিন জালিক তাহলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনিও মুকাল্লিদ ছিলেন দেবন্দী ভাইরা আপনার আশ্চর্যজনক অলিক অলিক আপনারা ওসুল তৈরি করেন বুঝতে পারি না তার মানে কি আল্লাহ রসুলকে মুকাল্লিদ বানিয়ে দেবেন তো সার্বিকভাবে কথা আলিবিন মাদিনি থেকে এ কথা কোশ্চিন কালো প্রমাণিত নয় কোশ্চিন কালো প্রমাণিত নয় যে সাহাবিদের মধ্যে বলতো না ইবনু মাসুদকেও মানবা শুধু ইবনু মাসুদকে মানবা আর কাউকে মানা যাবে না ইবনু আব্বাসকে মানা যাবে না জায়েদ বিন সাবেদকে মানা যাবে না আবু মুসা আসারিকে মানা যাবে না মজবিল জাবাল রদি আল্লাহ তাল আলমকে মানা যাবে না যে ইবনু মাসুদকে মানবে ইবনু মাসুদকে মানবে একসঙ্গে তিন চারজন সাহাবির ফতো মানা যাবে না এ কথা তো কেউ তো আমরা পাচ্ছি না তো দয়া করে আপনারা দলিলটা দেবেন তো সার্বিকভাবে কথাটা প্রমাণিত যে ভাই আপনি এখানে একটু খেয়ানত করেছেন মানুষকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অপচেষ্টা করেছেন অনেক কিছু করেছেন কেন এটা অজ্ঞতা কেন মুকাল্লিদ জাহেল হবে যেটা মাকতুবাদ শরীফের দুশো বিরাশি নম্বর মাকতুবাদ থেকে দেখালাম আর নুরুল আনোয়াদ দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে যে আন্নাহম কান আনাম যারা মুকাল্লিদ হয় এরা চতুষ্পদ জন্তুর নাই চতুষ্পদ জন্তু এরা তো বুদ্ধি বিবেক তো কিছু থাকবে না এটাই স্বাভাবিক তার জন্য এরা উল্টা পাল্টা কথা বলবে এটা আমরা বিশ আমরা বুঝি আমরা জানি তো যাই হোক আপনারা এমন আচরণ খবরদার করবেন না কেন চতুষ পর্যন্ত আপনার নিজের নুরুল আনোয়ার লিখেছেন আন্নাহম কান আনাম মুকাল্লিদ হচ্ছে চতুষ পর্যন্ত নাই আর পবিত্র করান সুর আরাফের একশো উনআশি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছে যারা চতুষ পর্যন্ত নাই এদের জন্য জাহান নাম আছে তো আশা করি আপনারা এই পথে আর হাঁটবেন না তো যেই সব খেয়ানতগুলো করছেন সব খেয়ানতগুলো করেন না এটা দিন এটা কোনো ফায়দা নেই এখানে আমার কিছু লাভ নেই আপনার কোনো লাভ নেই হক মানুষকে পৌঁছে দেন কোরআন সুন্না মানুষের কাছে হাতে ধরে দেন পড়ুক অনুবাদ করছেন বুখারে মুসলিম পড়ুক সমস্যা কোথায় হেউ খেয়ানত করতে হবে আপনাকে মাঝাব পেয়েছেন মাঝাব শব্দ আছে কোরআনে মাঝাব আর উনি মাঝাবের দলিল দিয়ে দিলেন একটা ছোট্ট পয়েন্ট দিই একটা আলোচনা আপনারই আলোচনা দিয়ে আপনাকে খণ্ডন করব দিয়ে আমরা আলোচনাটা একদম একদমই শেষ করে দেব আমরা আপনার একটা আলোচনা শোনাই যে আপনি মিলাদকে বিদাত বলেছেন কোন উসুলের ভিত্তিতে আপনি যে মিলাদকে বেদাত বলেছেন বেড়ে বিদে খণ্ডনে কোন উসুলের ভিত্তিতে যে ওসুলের ভিত্তিতে আপনি মিলাদকে বিদাত বলেছেন সে ওসুলের ভিত্তিতে আমরাও একথাই বলি যে আপনাদের তাকলিদ্রা থাকে না দেখা যাক ওনার ওই আলোচনাটি হ্যাঁ এখানে আমার আছে আমি একটু আপনার আলোচনাটাকে আপনাকে আবার মনে করে দিই একটু শুনবেন তিনি মিলাদকে বেদাত বলেছেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ আনহু বলেছেন যে মিলাদুল নবীতে এক দেহাম খরচ করবে এক সেকেন্ড তার সাথে জান্নাতে থাকবে আমি একটু বলে নেই এখানে এখানে তামিদুল মলা সাহেব মিলাদকে বেদাত বলেছে একটা ওসুলের ভিত্তিতে সে ওসুলের ভিত্তিতে তার তাকলিদ্রা বিদাত হয় কেননা তিনি বলছেন যে আউাক্কর ওমর ওসমান আলী এদের যুগে মিলাদ হয়েছে এটা তো সম্ভব নয় কেন মিলাদ তো এসেছে সাতশো হিজরের দিকে ঠিক একইভাবে তো আমরা বলি ইমাম আবুন ভাই সাফি মালিক আহমেদ হামল রাহিমাল্লাহ চার ইমাম এরা তো আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর আশি বছর পরপর সব জন্মগ্রহণ করছে দুশো একচল্লিশের পরে তো সাহাবিদের যুগে তাকলিদ থাকে কীভাবে বা মাঝাব থাকে কীভাবে তো আপনি যে উসুলের ভিত্তিতে বলেছেন আমার সেই
এরপরে এই কথাটা প্রচারিত রয়ে গেছে আজ আমার কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ এসেছে সেখানে প্রশ্ন ছিল এরকম যে সাহাবাই কেরাম থেকে ঈদ এ মিলাদুন্নবী সাহাবাই কেরাম কীভাবে পালন করতেন বলে কিছু বর্ণনার আলোচনা এসেছে তাই আমি আবার আমার কাছে প্রয়োজন মনে হলো যে এই বিষয়টি সত্যতা এবং এই বিষয়ের বাস্তবতাটা তুলে ধরা আসলে দুই হাজার ইংরেজির জুন মাসে মাসিক আল বাইনাথ রাজারবাগ দরবারের রাজারবাগ দরবার শরীফের মাসিক আল বাইনাথে এসেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাহাবি খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু বলেছেন যে মিলাদুল নবীতে এক দেহাম খরচ করবে সে তার সাথে জান্নাতে থাকবে এ ধরনের কিছু বর্ণনা এসেছিল কিন্তু বাস্তব কথা হলো এই বর্ণনাগুলো সম্পূর্ণই মিথ্যা একদম ভিত্তিহীন এবং এত বড় মিথ্যা যে বর্ণনার বিবরণ থেকে এবং যেখানে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার থেকে মিথ্যা হওয়াটা প্রমাণিত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে কথা সবার কাছে পরিষ্কার যে এই দি মিলাদুন্নবী বিধাত সপ্তম শতাব্দীতে সূচনা হয়েছে তারপরে ওনারা যারা এটা পালন করেন তারা এটাকে বিভিন্ন নাম দেন বিদাতে হাসানা বা বিভিন্ন নাম দিয়ে পালন করেন কিন্তু তাই বলে এর পক্ষে এরকম জাল বর্ণনা মিথ্যা ভিত্তিহীন বর্ণনা প্রচার করা যাতে এই দাবি করা হচ্ছে যে মিলাদ পালন সরাসরি সাহাবাই কেরাম করতেন আমার কাছে এই বিষয়ে যখন রাজারবাগি রাজারবাগের কাছে তলব করা হলো যে আপনারা যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন এই বর্ণনা কোথায় পেয়েছেন তারা প্রথমে আমাদেরকে চালু করে তা এখানে কোরআন হাজিস থেকে দলিল দেওয়া তো সম্ভব নয় তা আমরা তো কথাই বলছি যে মাজাব বা তাকলি দিয়ে ফরজ বা ওয়াজিব এটা কিভাবে হতে পারে যেখানে আল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর কমপক্ষে আশি বছর পর ইমাম আবহানি পারে এমহল্লা আশিসদের জন্মগ্রহণ একশো পঞ্চাশে মৃত্যু ইমাম মালিক রেহমাল্লা তিরানব্বই জন্ম একশো উনশিতে মৃত্যু ইমাম শাহফি রেহমহল্লা একশো পঞ্চাশে জন্ম দুশো চারে মৃত্যু মৃত্যু ইমাম আহমেদ ইবন আহমল রেহমহল্লা তিনি দুশো একচল্লিশে মৃত্যুবরণ করছেন তো সার্বিকভাবে দেখা চাল সালে মৃত্যুর পরেই যখন এইসব ইমানদের জন্ম তো তাকলিদ ফরজ বা ওয়াজিব এটা কীভাবে হতে পারে আর জাস্টিস তাকুস মানে হাফিজ হল্লা তো পরিষ্কার বলে লিখেছেন যে তার দার্সে তিরমি তার অসুল লিপ্তাতে দিনমে তাকলিদ গে সেরি হিসেতের আঠো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি পরিষ্কার বলে লিখেছেন যে তাকলিদে সাক্ষী একটা একটা ইন্তেজামি ফতোয়া ছিল এটা সারি কোনো ফতোয়া ছিল না এটা শরীয়তের কোনো ফতোয়া ছিলই না তো তারপরে আপনি এটাকে ফরজ বানিয়ে দিচ্ছেন তো এটা তা একটা আজীব ব্যাপার তো আপনি যে অসুল দিয়ে মিলাদকে কিয়ামকে বেদাত বলেছেন এবং বেরোল বেরোল যে দলিল দিয়েছেন আপনি আশ্চর্য হয়েছেন ঠিক আমরাও ওরকমই আশ্চর্য হচ্ছি ঠিক আপনার অসুলে কেন যেখানে মাঝাবের ইমামগণ এসেছে চারশো বছর পর প্রায় আড়াইশো বছর পর সেখানে তাকলিদ মাঝাব ফরজ হয় কীভাবে আলিয়াম আকমাল তুল আকম দিন আকম দিন ইসলাম দ মুকামাল পরিপূর্ণ শ্রমাইদা সাহা সাহেদ নম্বর তিন তো এখানে আপনি যেসব দলিল উপস্থাপন করছেন আমরা হাস্য করা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যেমনটা আপনি মিলাদের দলিল যদি কেউ কোরআন থেকে দেয় হাদিস থেকে দেয় আপনি যেমন আশ্চর্য হয়ে যান হাস্য করা মনে হয় ঠিক ওই একই অসুলের কারণে আমাদের একটু মনে হয় হাস্য করা একটা হয়ে গেল না যে আসলে এটা দলিল না থেকে জোর করে দলিল বানানো হচ্ছে যেমন বেরোলো বিরাজ মনে আছে বাবু মাজাফি ঈদে মিলাদুন নবী আহ মিলাদুন নবী মিলাদ পেয়ে গেছে মিলাদ পেয়ে গেছে ওরা হ্যাঁ বুঝতে পারছেন না ঠিক এমনটাই কিয়াম এ কোরআনে আছে কিয়াম কোথায় এই তো কুমিল্লাহ কোয়ানিত এই এ কিয়াম এ কিয়াম শব্দ হ্যাঁ কিয়াম ফরজ হয়ে গেল বেরলিবিদের জন্য তো ঠিক আপনারা একই আলো মানে একই বিষয় করছেন তো এটা হাস্যকর এটা হাস্যকর এটা আপনাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি না মানুষকে ধোকায় এইভাবে দিতে হয় না এত একটা ভাব নিয়ে আলিমের ভাব নিয়ে আর মুকাল্লিদ আলেম হবে না আমরা দেখিয়েছি এর আগেও তো এরকম এরকম ভাব নিয়ে মিথ্যাচার করা উচিত নয় ইসলাম এটা শরীয়ত তো না এটা শরীয়ত এখানে মিথ্যাচার করার জায়গা নেই আর ইলমি ময়দানে জাজবাদি কাজ চলে না এখানে মানে ইলমি ময়দান ইলম দিয়ে খণ্ডন করতে হয় পারলে আমাদের দলিগুলো খণ্ডন করবেন আপনারা আমরা যে কথাগুলো বলেছি এখান থেকে তাকলে দেয় সাক্ষী কোশ্চিন কালই সম্ভব নয় আলী ইবনুল মদিনি রহমাল্লাহ আল মুতাফা দুশো চৌত্রিশ হিজরি সম্ভব নয় আর আলী ইবনুল মদিনি রহমাল্লাহ কল যদি মানতে হয় তা তিনি বলেছেন তাই ফেমান সুরা আহলুল হাদিস মেনে নেন আলহামদুলিল্লাহ মেনে নেন সমস্যা নেই দুই নম্বর আরও মানতে পারেন আপনারা এক্ষেত্রে যে দেখালাম ইমাম আবহানি পেরামল্লাহকে বলেছে পঞ্চাশটা হাদিস 
তিনি বর্ণনা করেছেন সব ভুল আর বলেছেন ইমাম আবু হানিফা রেমোল্লাহ একদম নিতান্ত জয়ীব একজন রাবি মানতে যদি আপনারা প্রস্তুত হন যদি লাভবাইক আপনারা বলেন তো লাভবাইক বলেন যাই হোক আজকে মধ্যে আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম সুবান আল্লাহমা অবি হামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহাইল্লাহ তাসতাকফিরুকা ওয়াতুব ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু